হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু অনলাইন স্টাডি টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তোমরা জানো এই চ্যানেলে কিন্তু আমরা ফিজিক্স ফিলোসফি কেমিস্ট্রি বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমরা কিন্তু সবসময় আলোচনা করে থাকি তো আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা কিছুই না কয়েকটি প্রশ্ন উত্তর আর এই প্রশ্নগুলো কিসে এসছিল এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের এই যে এই মাসের শুরুতে যে ডাব্লু বিএমএসির তোমাদের এক্সামটা হলো সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো এসেছে ডাব্লু বিএমএসির যে তোমাদের প্রশ্নটা এসছিল সেটা যথেষ্টই তোমাদের টাফ এসছিল টাফ ইন দ্য সেন্স কি তোমাদের কম টাইমের মধ্যে এগুলো কিন্তু করা অনেকটাই টাফ ছিল তো সেক্ষেত্রে কাট অফ অবশ্যই কম আসবে এটা আমিও মনে করি আমি যেখানে কাট অফের ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেখানে আমি দেখলাম অনেকেই লিখেছো যে কাট অফ এত বেশি আসতেই পারে না আবার কেউ কেউ আবার লিখেছো যে এর থেকেও বেশি আসবে কাট অফ আমিও মনে করি কাট অফ যেরকম প্রশ্ন এসছে সেই অনুযায়ী কাট অফ আরও কম আসারই কথা কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে সিটের সংখ্যা অনেক কম সেই ক্ষেত্রে আমাদের ধরে নিতেই হচ্ছে যে সেভেন্টি আপ কাট আপ থাকবে এবার বাকিটা তো দেখা যাক কি হয় তবে প্রশ্ন অনুযায়ী কিন্তু সেভেন্টি নিচেই থাকার কথা আমি যেহেতু সিট কম ছিল তার জন্যই আমি কিন্তু বলেছিলাম সেভেন্টি টু সেভেন্টি থ্রির মধ্যে কাট আপ থাকবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেভেন্টি থ্রি কাট আপ হবে কারণ এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার অফিসিয়াল নোটিস আসা পর্যন্ত একেবারেই এটা বলা যায় না তো যাই হোক আজকে চলো কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক যেগুলো তোমাদের প্রশ্নে এসছিল তো যেগুলো আমাদের পরবর্তীকালে যখন আমরা এস এল এস টি দেব তোমাদের এস এস সির সময় সেই সময় কাজে আসতে পারে ডাব্লিউ এস এস সির সময় তো তাই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমরা দেখে নাও তো এই প্রশ্নটা কি বলছে বলছে আইডেন্টিফাই অ্যালাইলিক অ্যালকোহলস ইন দ্য গিভেন এক্সাম্পলস ওকে আচ্ছা আমি আর একটা কথা বলছি যে এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নপত্রটা কিন্তু আমি পেয়েছি আমার বন্ধু শামীমের থেকে তো আমি অবশ্যই ওকে একটা থ্যাংকস জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে এই প্রশ্নপত্রটি আমাকে ছবি তুলে পাঠানোর জন্য তো তাহলে এই প্রশ্নটা কি বলছে আইডেন্টিফাই অ্যালাইলিক অ্যালকোহল ঠিক আছে ইন দ্য গিভেন এক্সাম্পলস এক্সাম্পলগুলো দেখে নাও কি আছে তো অ্যালাইলিক অ্যালকোহলটা কি আমার সবার আগে এটা জানতে হবে তো অ্যালাইলিক অ্যালকোহল কি অ্যালাইলিক অ্যালকোহল হচ্ছে যার প্রথম শর্ত প্রথম শর্ত হচ্ছে এর সাথে ওয়েজ তোমার অ্যাটাচ থাকতে হবে তাহলে দেখো শুধু এইটুকু জানলে কিন্তু আমাদের হবে না কারণ এক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটি অপশনেই ওয়েজ অ্যাটাচ আছে তাহলে শুধু এইটুকু জানলে আমাদের হবে না নেক্সট কি শর্ত নেক্সট শর্ত হচ্ছে এই যে ওয়েজ গ্রুপটা অ্যাটাচ থাকবে এটা যেন এস পি থ্রি হাইব্রিডাইজড কার্বন নেক্সট টু কার্বন কার্বন ডবল বন্ডের সাথে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ এস পি টু হাইব্রিডাইজড কার্বনের সাথে থাকতে লাগবে এবং ডবল বন্ড যেন থাকে তার সাথে আমার ওয়েজ অ্যাটাচ থাকতে হবে এর ফর্মটা কিছুটা এরকম এরকম হবে ধরো সি এইচ টু ডবল বন্ড সি এইচ সি এইচ টু ওইচ ঠিক আছে ডবল বন্ড আমার থাকতে লাগবে তো এক্ষেত্রে আমার কি আছে এক্ষেত্রে দেখো অপশন টু সি এইচ টু সি এইচ সি এইচ টু ওইচ এটার সাথে কিন্তু এটা মিলে যাচ্ছে তাহলে অপশন যে দুই নম্বরে যেটা আছে এটা কিন্তু একটি অ্যালাইলিক অ্যালকোহল আরেকটি কোনটা দেখো এক্ষেত্রে এখানেও কিন্তু দেখো সি আর সি এর ডবল বন্ড আছে ঠিক আছে এস পি থ্রি হাইব্রিডাইজড কার্বন আছে তার সাথে ওয়েজ আছে তাহলে এটাও কি হয়ে যাচ্ছে এটাও কিন্তু অ্যালাইলিক অ্যালকোহল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে অপশন টু আর হচ্ছে ফোর অর্থাৎ ডি বোথ টু অ্যান্ড ফোর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে আশা করি প্রশ্নটি বোঝা গেল তো চলো নেক্সট প্রশ্ন কি আছে দেখ নেক্সট যে প্রশ্নটা দেখো এটা কিন্তু এই যে প্রশ্নটা এটা কিন্তু তোমাদের অ্যাকচুয়ালি বায়োলজির একটা প্রশ্ন তো এখানে এসছে তো এসছে যখন দেখে নাও কি বলছে একটি তোমাদের ম্যাচ দা ফলোইং বলে দিয়েছে ভিটামিন এ এদিকে রিকেট ভিটামিন বি ওয়ান নাইট ব্লাইন্ডনেস ভিটামিন সি বেরি বেরি ভিটামিন ডি স্কারবি তো এক্ষেত্রে আমাদের ম্যাচ করতে হবে কোন ভিটামিনের অভাবে কোন রোগ আমার হচ্ছে তো সবার প্রথমেই দেখেন রিকেট তো রিকেট কিন্তু তোমার কি হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে তোমার রিকেটটা হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমি সবার প্রথমে এই যে এই প্রশ্নগুলো যখন করব সবার প্রথমে যে কোনো একটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি অপশনে চলে যাব তো অপশনে পি এর সাথে ফোর কোথায় আছে দেখো অপশনে পি এর সাথে কিন্তু ফোর একটা অপশনেই আছে অর্থাৎ অপশন সি আমার সঠিক উত্তর আমি বলে দিতেই পারি কিন্তু যেহেতু আমাদের জানতে হবে বাকিগুলো কি আছে কারণ তোমাদের অপশনে দুটো দিতে পারতো এরকম যে পি এর সাথে ফোর তো তার জন্য আমরা বাকি অপশনগুলো আমরা দেখে নিই চলো তো এক্ষেত্রে কিন্তু নেক্সট যেটা আছে কি বলছে ভিটা নাইট ব্লাইন্ডনেস তো এই যে নাইট ব্লাইন্ডনেস অর্থাৎ হচ্ছে গিয়ে কিউ এটা কিন্তু কার অভাবে হয় এটা কিন্তু ভিটামিন এ এর অভাবে হয় ঠিক আছে তো চেক করে নাও সিতে কিউ এর সাথে ওয়ান আছে কিনা দেখো কিউ এর সাথে ওয়ান আছে তাহলে এটাও ম্যাচ করে যাচ্ছে নেক্সট কি
তো এর অভাবেও কিন্তু আমার এটা কি হচ্ছে বেরি বেরি রোগ হয় আর স্কার্ভি আমরা সবাই জানি ভিটামিন সি এর অভাবে হয় দেখো সবকটা মিলছে কি না দেখো কিউ এর সাথে দুই হওয়ার কথা তো সরি মানে কিউ এস না কিউ এর সাথে এক হওয়ার কথা কিউ এর সাথে এক আছে আর এর সাথে হচ্ছে দুই হওয়ার কথা যেহেতু বেরি বেরি বললাম এটার অভাবে হয় আর হচ্ছে স্কার্ভির সাথে তোমার ভিটামিন সি তাহলে আমার সব কিন্তু মিলে যাচ্ছে অপশন সিতে তো অপশন সি কিন্তু এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে তো চলো নেক্সট প্রশ্নটা আমরা দেখে নিই নেক্সট প্রশ্নটা বলছে এখানে কি আছে দেখো এখানে বলছে এ গ্যালভানোমিটার ক্যান বি চেঞ্জ ইন টু ভোল্ট মিটার বাই প্রোভাইডিং তো গ্যালভানোমিটারকে আমরা ভোল্ট মিটার আমরা যদি তৈরি করতে চাই তাহলে কি প্রোভাইড করতে হবে তো এক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের জেনে নিতে হবে এটা কি প্রোভাইড করতে হবে তার আগে দেখি অপশনগুলো কি আছে লো রেজিস্টেন্ট ইন সিরিজ লো রেজিস্টেন্স ইন প্যারালাল হাই রেজিস্টেন্স ইন সিরিজ নাকি হাই রেজিস্টেন্স ইন প্যারালাল তো এক্ষেত্রে কিন্তু তোমার সঠিক উত্তর হয়ে যাবে হাই রেজিস্টেন্স ইন সিরিজ কেন তার কারণ ভোল্ট মিটার কিন্তু কিবার মাপে ভোল্ট মিটার হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ভোল্টেজ মাপে তাই তো তো এই যে পোটেন্সিয়াল ভোল্টেজ এটা অ্যাকুরেটলি তখনই মাপতে পারবে যখন আমার হাই একটি রেজিস্টেন্স আমার এর সাথে অ্যাটাচ থাকবে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অপশন সি তোমার সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে নেক্সট একটি প্রশ্ন আছে এখানে কি বলছে এখানে বলছে যে কোন অক্সাইড গরম করলে ধাতু দেবে না কি বলছে হুইচ অক্সাইড উইল নট কিপ মেটাল অন হিটিং তো এক্ষেত্রে অপশন আছে জেড এনও এজি টু ও এইচ জিও অ্যান্ড অল অফ দ্য অ্যাভাব তো এক্ষেত্রে আমাদের জানা দরকার এক্ষেত্রে কিন্তু অপশন এ অর্থাৎ জেড এনও জিঙ্ক অক্সাইড একে যদি আমরা গরম করি তাহলে এটা মেটাল দেবে না কেন তার কারণ সেই সেই মেটালই আমার মানে সেই সেই ধাতুরই অক্সাইড আমার মেটাল দেবে না যাদের তোমাদের ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজটা তোমার এইচের তোমার উপরে আছে ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু জিঙ্ক এইচের উপরে আছে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে তো এর জন্য কিন্তু এটা অক্সাইড দেবে না এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার জিঙ্ক অক্সাইডও অক্সি মানে জিঙ্ক অক্সাইডও তোমার বিজারণ হবে এবং মেটাল দেবে কখন যখন আমি জিঙ্ক অক্সাইডকে আমি কার্বনের সাথে হচ্ছে যদি আমি যোগ করি তাহলে আমার হবে জিঙ্ক পাওয়া যাবে আমি কার্বন মনোক্সাইড পাবো বা আমি যদি জেড এনও তাকে যদি হচ্ছে কি আবার কার্বন মনোক্সাইডের সাথে করি তাহলেও কিন্তু আমি জেড এন প্লাস সিও টু হতে পারে বা আমরা জিঙ্ককে জেড এনওকে যদি আমরা এইচ টুর দ্বারা আমরা যদি রিয়াকশান করাই এবং চারশো ডিগ্রি টেম্পারেচার যদি আমি টেম্পারেচার দিই তাহলেও কিন্তু জিঙ্ক হবে কিন্তু শুধু শুধু টেম্পারেচার দিলে মানে শুধু শুধু তাপ দিলে এটা কিন্তু মেটাল হবে না আনলাইক এজি টু ওর এইচ এইচ জিও এক্ষেত্রে বলে রাখি এইচ জিও একে যদি আমি হিট দিই শুধু হিট দিলেই কিন্তু এইচ জি প্লাস ও টু এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে বা এজি টু ওকেও হচ্ছে গিয়ে যদি আমি করি তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু শুধু হিট দিলেই আমরা এজি পেয়ে যাচ্ছি তো এক্ষেত্রে অপশন নিয়ে তোমার সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে তো আজকের মতো এই কটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের এই প্রশ্নগুলো ভালো লাগলো এবং হেল্পফুল হলো যদি হেল্পফুল হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটি লাইক করে দিও এবং চ্যানেলটিতে যদি নতুন হও কেউ তাহলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তার কারণ কিন্তু আগামী দিনে আমি আবার বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর নিয়ে এবং বিভিন্ন টপিক নিয়েও কিন্তু আমি ভিডিও দিতে থাকবো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য কিন্তু বাই